んにちはリクでーす<音楽>さっきアートメイクやってきて私リップアート初めてやったんですけどあのー、なんかめっちゃふざけてるふざけてるんですけどだって真面目なんですよまだダウンタイムで手術なんか私あのー寝て起きたらマイスリー飲んでもうすぐ寝るみたいな生活してるんですよ韓国来て飯も食わんとだからなんか時系列がめっちゃバグってて多分今5日目とかなんですけど私的にまだ2日目なんですよね多分手術してもう3日目とかなんですけど私さっきまで韓国韓国 Vlog みたいなやつやってるんですけど今毎日その投稿するやつみたいな YouTube ショートで,でその時になんか昨日の編集してて4日目って書いてあっていや嘘だと思って嘘じゃなかったんですよ嘘じゃなかったんですよ3日目をもう作ってたんですよ私はすでにもう投稿してたんですよそれ記憶が全くなくて前すり飲まないと寝れないんですよしかも寝ないと暇なんですよで寝て、ね、お尻が張り付いたら剥がれた音ですから寝て起きたら YouTube 編集してみたいな生活をずっとしててでなんか昨日と一昨日なんか1000歩も歩いてなかった海外旅行で1000歩も歩かない人っていますか私今までなかったんですけどいやなかったと思うな輪郭手術した時にめっちゃ歩いてやってる人なんですよ私歩かないと腫れが引かないからいっぱい歩いてねって言われて1日2万歩とか歩いてた気がするんですけどそれ5月とかだから去年のねだからまだギリ歩けるじゃないですかでも今の季節はさすがに歩けないなんかしかもここに汗かきたくないでなんか韓国ってあの私が韓国で整形しててこの格好で外で歩いてるのを見てえやっぱり韓国ってそういうの包帯とかいろいろしてても外歩けるって本当なんですねみたいな思ってる人いるかもしれないんですけどそれマジでガセネタなんであの韓国で外でこういう風に歩いてる人ってなんかマジで日本人とかちょっと待って発音がマジでやばい日本人とか,か韓国人からしたら海外の人がこういう格好で歩くらしくてだからで韓国人ってなんか国民性だと思うんですけど日本人ってなんかちょっとでも変な人いたらめっちゃ見るじゃん例えばなんかこけるとするじゃんバンって転んで起き上がるとめっちゃいろんな人と目合わない日本って韓国絶対それないんですよマジでみんなにきょみんな興味がなさすぎてなんかカップルでこうやって歩いてる人たちとかいても片方だけがどっち誰かを見てるみたいなことがないずっと目見ながら喋ってるみたいなしかもいやなんか韓国の国民性ってなんか日本と違うのこのエスカレーターとかでもみんななんかエスカレーター歩いてる人全然いない、まあ、これは置いといてでその韓国の国民性周りを見ないみたいな国民性でも私がほら歩いてたらめっちゃ見られるんですよおじいちゃんおばあちゃんとか特に若い人だったら見ない人もいるけど、まあ、電車とかだったらガン見されますね私全然電車乗るんで韓国で,でも電車利用めっちゃ得意乗りすぎてもう覚えたえなんかしかも今回の方が見れる見られるいや今回の方が見られるないな輪郭の時の方がさすがに見られてたか輪郭の時は周りのことを見てなかったかも今はなんか人を見る余裕があってなんかのんびりして周り見るじゃないですかそしたらなんかあ見られてんなみたいになりますねでそれに気づいたのがなんか私 TikTok でなんかシャンプーシャンプーする場所の紹介みたいな動画を出したことがあるんですよでその時になんかこのバッテンマーク X 面加入してたんですよその時花政権の直後ででそれギプスをしたまんまシャンプーしに行ったんですよで友達もその時韓国来てて友達の動画を撮ったんです後ろ,後ろ姿友達が髪の毛乾かされるの髪の毛その子の方が長かったから私よりも時間かかってそれを撮って待ってたのでも私もシャンプーさせてもらってたんですよでさしかもなんかシャンプーしてもらうのに帽子かぶってくるとおかしいじゃんてか私もともと隠さないんですけどでなんかそれで鏡越しにイエーイみたいな自分の顔を映して遊んでたんですよそしたら韓国人からハングルでコメント来て「それ隠していかないんですか?」みたいな「恥ずかしくないんですか?」みたいなそうやって隠さないで行くのは日本人だけみたいですよみたいな感じのコメントが来たんですよでなんかそれに対して「えシャンプーするのに帽子かぶってくんですか?」みたいな感じで言ったらその韓国の人は私日本語で動画を投稿してるから「まあ、友達の付き添いで行ったのに帽子かぶんないで美容室行って恥ずかしくねえの?」みたいな感じで認識だったっぽいんですよいや私からしたら「いや私もシャンプーしたし」みたいな感じだったんですけどでも
まあ、確かに変だと思う人はいるわな私は日本でそれやってる人いてもあ別にダウンタイムなんだなと思いますけど自分がするからでなんかそれでなんかいやそれってみたいな感じで私もなんか陰キャだった地位だからめっちゃなんか喧嘩してたんですよいや私は別にシャンプーしに行ったんですけどみたいな感じでブチギレてで向こうも負けじとブチギレてたんですけどそしたらあの病院のめっちゃ仲いい通訳さんがいるんですけど通訳さんが仲裁に入ってくれてそのコメントは消されました本当にガキすぎてめちゃくちゃ切れてましたね私なんだこいつと思ってしかもなんか TikTok やってる時に韓国で投稿しても韓国のサーバーだから日本のおすすめに乗らないらしいだからクボニャンと一緒っていう TikTok なんかどうあるんですけど私クボニャンとの動画がなんか30回再生とかしてる<笑> 30回っていうかなんかもうさすがに1時間もあれば100再生とか超えるんですよ30回再生でしたねシャドバンクられたのかと思ったマジで,で今日はご飯これしか買ってないんですけどクッキーですね私韓国でクッキーしか買わないんですよ外食以外で何か買うってなったら理由は韓国のコンビニの飯があんまり口に合わないですねでクッキーめっちゃ好きなんですよ私クッキーは食べたことないクッキーを買うようにしてるんですよ韓国で韓国の売ってる市販のお菓子って美味しいから買うようにしてるんですけどこれはちょっと外れでしたしかも別に韓国じゃなくても買える多分なんか冒険するんですよいつもで私ザクザク系のクッキーが好きだからこれちょっとしっとり系だったわび微妙にサクサク言うてありますけどこんなになんかちょっと湿ってるみたいな感じマジでリップワーって言った時のビジュアルやばかった私メデューサかと思ったでも顔がまだあれ見てないのにちっちゃくなったの分かるんですよちょっと見せたいんですけどどうやって見せればいいかなわかりますかこっち顔ちっちゃくなったんですよ私ドリフトやったんですけどまだこっちはわかんないマジで早くダウンタイム終わってほしいです今私今天才的な撮影の仕方をしてるんですよ私なんか配信用のライトだけ使い物になってて今でっかいライト持ってきたんですよでっかいライト見せていいですかでっかいライトの首だけ持ってきたんですよやばくないこれパキってさ買ったんですけど2つ買っちゃったんですよ私買った時にで1つはお店の先輩に売りましたでもう1個配信用のライトがあってそれをね映したいこんな感じですすごくないすごいですよねよかったもう韓国来て私外食1回しかしてねえわえ2回したっけいや1回はしたんですよ1回してなんか韓国語しか対応しないお店に行っちゃって大体韓国ってなんか日本語メニューみたいなのあるんですよでそれよかったらこれ見てくださいみたいな感じで渡してくれるんですけどでそれをダウンタイム初日の時に行ったんですよそのご飯屋さんにでなんかマジで一個も読めないしなんか翻訳アプリみたいなのどれ使えばいいのか分かんなかったんで私使ったことないんですよ写真で翻訳できるみたいなやつなんかお任せくださいみたいな d p l ってなんか通訳の文字だけの翻訳アプリを見せて言ったらなんかいやちょっと笑っておばさん出てってどんな韓国料理が出てくるのかなと思ってなんか写真的にポッサンのお店だと思ってたんですよ何出てくるのかなと思ったら焼き魚定食出てきましたいや美味しかったけどさいやそうくるんだと思って不思議な気持ちになりました完食させていただきましたなんか実はポニーテールなんですよ私あの手術したまんまの体なんで今一回もお風呂も入ってないし髪の毛も一回も溶かしてないつけたり外したりしてるだけそれ以外何もしてないんで以上ダウンタイム5日目でした